ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚುತ್ತ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಜುವಲಿ ಇಂಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಬ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯು ಎ ನ್ಯೂ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಆನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಂಡ್ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂದರ ಕಣ್ಣಾಗಬಲ್ಲದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂ ಎನ್ ಮಂಜು ಕೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಜಾಯಲ್ ಜೆ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಂಜು ಕೆ ಸಹಕಾರ ಆರ್ ಎಸ್ ಜಿಇ ನಿರ್ವಾಹಕ ತಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಜಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಝೂಮ್ ಕುರಿತಾದ ಮುಂದುವರೆದ ಸರಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಒಂದು ದೂರಗಾಮಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ಆರ್ ಎಸ್ ಜಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ತಂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಕೇರವರು ಈಗಾಗಲೇ ಝೂಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸರಳೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಯೋಜಕರು ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಅಂತ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭಾವಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮುಂದುವರೆದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ಅಥವಾ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಝೂಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳೇನು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಗಳೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುಗಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೀಗ ನಾನು ಝೂಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜು ಕೇರ್ ಅವರು ಥಿಯೇಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜು ಕೇರ್ ಅವರು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐಡಿ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಝೂಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ
ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡೋಣ ರೀಸೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಮಂಜು ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈಗ ಮಂಜು ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ನಂತರ ತಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ನ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಅದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವುದರ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಮಂಜು ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಮಂಜು ಈಗ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗಿನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಮಂಜು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಔಟ್ಲೈನ್ ವಿಂಡೋದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರವರು ಅವರ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ನ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಝೂಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟು ಶೋ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದೇ ಐಕಾನನ್ನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಟಾಗಲ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನೋದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಥವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದೇನಂತಂದರೆ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ಮರಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತವೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕ
ಇದು ಎಂಡ್ ಬಟನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಐಕಾನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಬಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಎಂಡ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗಿಂದ ಹೊರ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅದರಿಂದ ಮೀಟಿಂಗಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಂಜು ಕೆ ಗೌಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಐಕಾನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಕಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಐಕಾನ್ಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮೈ ಆಡಿಯೋ ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಕೆಳ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮೈ ಆಡಿಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಅದರ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲ ಭಾಗದ ಕೊನೆ ಐಕಾನ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಮಂಜೂರವರೆ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಐಕಾನ್ ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟರ್ ಗೆ ಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಟನ್ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಲೀವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಐಕಾನ್ ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಐಕಾನ್ ಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಕಾನ್ ಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದೊಂದೇ ಓಕೆ ಮಂಜು ಲೀವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸ್ ಹಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಹೋಸ್ಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಝೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೈನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಐಕಾನ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿವರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಂದರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮೈ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಕೆಳ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯೂಟ್ ಮೈ ಆಡಿಯೋನ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಂಜು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಟ್ ಮೈ ಆಡಿಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮೈ ಆಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಎಡಭಾಗದ ಕೆಳಗಡೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮೈ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಅವರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೀವು ಅದ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 
ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಫೋಲ್ಡರ್ಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟೋಸ್ಗಳ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೇ ಆದರೆ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಒನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಒನ್ ಡ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒನ್ ಡ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೆಬ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವಿ ಮಂಜು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನನಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು ತಾವು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ನ ಅಥವಾ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಂ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶೇರ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಶೇರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ತಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಐಕಾನನ್ನು ನಾನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಗಳು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಥಿಯೇಟಿಕಲ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐಕಾನ್ನ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಪಾಪಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸು ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂಜು ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಂಜು ಕೆ ಗೌಡ ಅವರ ಒಂದು ನೇಮ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಾಟ್ಸ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ
ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮೊದಲು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಉಳಿದ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಸಭೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿನಂತೆ ಯಥಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಮೇಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನ ವಿವರಣೆ ಆಯಿತು ಮುಂದುವರೆದು ಆಸ್ಕ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಚಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ಏನು ವಿಂಡೋದ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಐಕಾನನ್ನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಮೂವ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರಿಮೂವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಜನ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹಳೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ತುಂಬ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮೀಟಿಂಗಿನ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೀಟಿಂಗಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಒಬ್ಬನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ಅಥವಾ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಸೆಷನ್ಗೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇನ್ ವಿಂಡೋ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾನು ಮೇನ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಐಕಾನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಮೋರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಡಿಯೋ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಸೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದು ತಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಫ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲಾಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಫ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಲಿಂಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತಡವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಥರದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಮುಂದುವರೆದು ಲಾಕ್ ಶೇರ್
ಪ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಚಾಯ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಈ ಒಂದು ಟ್ವಿಟರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಂಜೂರು ಅವರು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ತಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರೇ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದುವರೆದ ಮತ್ತೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಲೌ ಅಟೆಂಡೀಸ್ ಟು ಚಾಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಮನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಂಜು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮಂಜು ಹೋಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎವ್ರಿ ಮನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಚಾಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಚಾಟ್ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವರ ಒಂದು ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಓನ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಪರಸ್ಪರ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಂಜು ಎಸ್ ಫೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮೂರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಮೂರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಹಳ ನಿಯಂತ್ರಕವಾದ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಮರೈಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಂಜು ತಾವು ಏನು ಇದೇ ತರ ತಂಬು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ತಮಗೆ ಏನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ತರದ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಏನು ಬಾಟಮ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ಆಪ್ಷನ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗ ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮೈ ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇವಿಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಗಳು ಮೊದಲ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಈ ಏನು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಆ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಮಂಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ
ಸೊ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ ಟು ಕೋಲನ್ ಸೊ ಇದು ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಂಟ್ ಟು ಕೋಲನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸೆಂಡ್ ಬಟನ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳು ಈಗ ಮಂಜೂರೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟರ್ ಗೆ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಲೌ ಅಟೆಂಡಿಸ್ ಟು ಚಾಟ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಏನ್ ಬಂತಾವ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಸ್ಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಮಂಜು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ವಿಂಡೋ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮೋರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಸ್ಟರ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಸನ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಏನು ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೋಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನಾವು ಹೇಳಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಪರ ಮತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಅದು ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಮಂಜೂರೆ ತಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ನೆನಪಾಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನ ಸೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಲ್ವಾ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೌದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಸ್ಟರ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವಿಂಡೋದಲ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋ
ಈಗ ಹೋಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಹೌದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅಂತ ನೀವು ಅಂತೀರಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಅಂತಿದೆ ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಮಂಜುರು ಅವರು ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಮಗೆ ರೇಷನ್ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಜನ ಅಥವಾ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತಮಗೆ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎನಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಲೈವ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಮಂಜು ಅವರೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ನೋ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಹೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹತ್ತು ಜನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎಸ್ ಅಂದು ಆರು ಜನ ನೋ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಕೋಲನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಡಾಶ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಂಜೂರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮುಂದುವರ್ಸಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಸ್ಲೋವರ್ ಗೋ ಫಾಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೋ ಸ್ಲೋವರ್ ಗೋ ಫಾಸ್ಟರ್ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಗೋ ಸ್ಲೋ ಅವರ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸ್ಲೋ ಆರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಪೋಸ್ಟರ್ ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳು ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪೋಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಮಂಜು ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ
ಬಹಳ ದೂರಗಾಮಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಟ್ವಿಟರ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಐದು ಆರು ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಝೂಮ್ ಕುರಿತಾದ ಈ ಒಂದು ಸರಣಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ನುಡಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ವಾಹಕ ತಂಡದಿಂದ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದ ಇದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಶಬ್ದವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಅಂತರ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಅಂತರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಅಂತರ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗವನ್ನು ಅಥವಾ ವೈಫೈ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದನ್ನ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಾವು ಇರೋ ಜಾಗದಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಿತ ವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಂಜು ಎನಿ ಫೈನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸದಸ್ಯರೇನಿದ್ರಿ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಟ್ಯೂಟರಿಂಗ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಝೂಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಝೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲೈವ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇದೇ ಝೂಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಝೂಮ್ ಕುರಿತಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಲೈವ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಾಹಕ ತಂಡ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಆ ಅವ